去不去完善的他，些方法去表达，勇气你在哪？你醒了，他怎么会在这儿？为什么会在这儿？这里是我家。你家？好，干！你给我出来！你给我出来！你是呀。我昨天实在喝多了，我脑子真的出了问题，对不起啊，对不起，打扰到你了。你真是个好人，还收留我到家里，真的是太感谢你了。别动，把你的手从我的地板上拿开，现在就拿开。你手上的葡萄球菌粘到我地板上了。葡萄球菌？我告诉你，我可不是要收留你，是因为你昨天喝醉了倒在我家门口。如果有邻居看到，就会有救护车或者警车过来。这样的话，就会有无数的人在我家门口进进出出，进进出出，这样就会有无数的细菌在我家出现。这是我不想看到的。难道这个男人有洁癖症？让我来确认一下。哎呀！哎，别动！你想干什么？我不管你是跟踪狂还是什么，请从我家出去。不好意思啊，我昨天喝多了，脑子精神实在有些不正常。那我就先走了。打扰你这么久，可是那个门……别动！我给你开，别动。那就再见了。摸到了，好险，真的摸到了
姐，洁癖症到底怎么治啊？喂，小姐，你离家出走了这么长时间，一个电话都不知道给我打，现在你有事情跑过来问我，合适吗？哎呀，洁癖症啊，姐，就是那种见到什么东西都想消毒，然后又不能让人靠近的那种病，是洁癖症，对吧？这东西到底怎么治啊？来，打针你别乱放我东西、啊。我跟你说，你到哪儿都别说你是我妹妹啊，我丢不起这个人。嗯、这种问题呢，不能说是治。其实大家所说的洁癖症呢，就是强迫障碍症的一种，这是症状，不是病。就像是摆东西一样，有些人他不摆放整齐，就会产生一种焦虑不安的情绪。那么洁癖症呢，就是一种不安心理所产生的。更何况，发病的原因都是因人而异，因为是心病，所以只靠外界人的推进根本就没有用。最主要的还是要看本人的意志力。不过我现在好奇的是，你一个连房间都不会主动打扫的人，问这个问题干嘛呀？理由是什么？我就是好奇问问。哦，对了，我得去公园喂鸽子了，我小鸽子饿了。来，别整那些没用的，天天。哎呦，吓死我了！怎么，还专门接我回家？说，为什么跟踪我？跟踪？我以为你都搬到我家隔壁了，应该会停止跟踪。没想到你连我的工作也要监视。我监视你的工作干什么？我告诉你，别在我面前装无辜。我之前收留你，只是出于人道主义。如果你再变本加厉的话，我立刻就会报警。你这话是什么意思啊？哎哎，你别走啊！你把话说清楚。啊。真是。跟踪？为什么炸鸡总是我跟踪他？难不成还有别人盯着炸鸡？青然，明天不要给我安排工作，我要去查案。您好，您去几楼？我帮您按一下。十楼，谢谢。怎么现在的食物越来越难搞定了原来跟踪狂就是你呀、啊！怎么，被吃的冲昏了头，跟这儿来了？你不也在跟踪我吗？我们两个半斤八两，别再五十步笑百步了。他是我先看上的，就凭你也配？可凭本事不是吗？他又没写上你的名字。再说了，这两年好吃的那么少，我为什么不吃？我李诗雅从出生到现在
还没有看上的猎物被别人夺走过，它是我先看上的，在我的手底下，你一根头发都别想碰。你刚才说你是谁？我是李诗雅。怎么，听说过啊？也是，我最近势头是。吵什么吵什么？这里不是菜市场，这是出版社。走走走，好的好的，大哥，对不起啊，我们马上走，谢谢，啊，谢谢谢谢。跟我抢吃。你好，您的拿铁，谢谢。味道真差，味道，味道您还没尝呢。再不吃到炸鸡，我就要饿死了。前有跟踪狂。后有洁癖症，哎，为了点吃的，我也是够拼了。姐姐说不能根治，但不试试怎么能知道对不起，对不起。嗯。怎么又是你？你看清楚，之前跟踪你的是他，昨天也是。我再说一次，他是我。说我不是跟踪狂吧？你还不相信？这下把那个女人抓到了，让她现了原形。我也已经帮你警告过她了，你就放心吧。你叫什么名字？啊？名字？我叫李诗雅。那好，李诗雅，我知道你不是跟踪狂，之前说的那些话确实有些过分，我向你道歉。没关系，反正我心胸宽广。那我们和解吧，握个手。不过坦白来说，在我心里，你和那个跟踪狂貌似没有什么不同。喝的酩酊大醉去敲别人的房门，还说一些稀奇古怪的话，还要摸人家。你告诉我，你从本质上来讲和那个跟踪狂到底有什么不一样？这……好了，既然已经说清楚了。那么，如果李诗雅小姐觉得我是那种能和你嘻嘻哈哈相处的邻居，我向你道歉，你真的想多了。我不喜欢和你这种热衷于给别人添麻烦的人打交道。你站住！你说的没错，虽然我的行为让你觉得很糟糕，但是我也不想那样，我也不想让你觉得我是不顾及别人的感受，非要跟你掺和在一起。我。我也是没有办法的，没办法，就是像你现在这样
摸人家，你是不是得了什么摸人的怪病？好了，既然已经说了不想和我打交道，那么我们就各走各的路。我是有理由的，因为我喜欢你。不知不觉，我爱上了他，想方法去表达。勇气你还拿，那么多路人家，阻挡不了。我从我从第一眼看到你的时候，我我就喜欢你，因为你也知道，喜欢一个人就是想要碰碰他，哪怕是无意中的接触，也会让人心跳不止。你你喜欢一个人的时候，不也是这样吗？你是不是有病啊？哎，你等等！完蛋了！什么完了？你怎么了？真的完了！我可没有死了！我好像要饿死在这儿。我是这个辖区的治安官李兰溪，刚刚收到总部邮件。小蔡，我们知道你是吸血鬼的办事员，掌握所管辖区吸血鬼的资料，现在。我们需要你的登录密码。我不会给你的。我们有很多办法得到密码，你要一一尝试吗？就算你杀了我，密码休想。来，把这个挂上。哎，轻一点啊。青然，啊，诗雅最近的势头很旺，青然要加油啊！谢谢总监关照，我们家诗雅最近特别努力，我也会做好辅助工作的。好的，来，大家听一下啊，呃，有件事要跟大家通报一下。
本市的 N L 美妆公司给各个经纪公司发了通告，他们新一季的产品代言需要让人耳目一新的感觉。嗯，这个大家知道，这个 N L 公司是本市最有影响力的美妆公司，他们的产品代言人曝光率那可是很高的，所以你们把各自手上适合产品的艺人资料赶紧整理一下，交给我，好不好？好，来，大家努力工作啊，加油！之前是我艺人的照片，现在怎么换成李诗雅了？别说了，最近总监都对她毕恭毕敬的，还不是怪我们自己没本事，拉不到别人炒炒新闻。是啊，靠着新马都不知道上了多少回热搜了，这次广告也很有希望吧？有后台就是好，这组照片。怎么看都没有我家艺人表现力好，就脸好看，怎么就换？真的偏心。首先，谢谢你们对诗雅的认可，脸是模特吃饭的本钱。至于表现力，我觉得各有各的优点，受欢迎才是最重要的。换海报呢，是总监的意思。你要是不满意，可以去找他商量啊。有时间在这里说别人的坏话，多拍几张照片，是不是会来得快一些？辛苦你了，我们可是一点也不会懈怠的，才不会管你们跟不跟得上。星空真听你的话，可是人不听啊。你是在担心诗雅？你会怪我吗？怪你是个支持孩子的好妈妈，而我自己是个恶爸爸吗？没在我眼皮子底下，还不知道能闯出什么祸来呢。兰溪盯着呢，新爸也会帮忙照顾的，你就放心吧。狩猎情况，他有没有监视器？干嘛？打电话，问问情况。嗯，妈，你放心吧，我这里什么都好，尤其比家好，你一定要告诉爸爸。嗯，看吧，又让我写狩猎记录，我知道了，那你保重。嗯，挂了。谢谢谢谢谢谢，再这样下去，我就要饿死了。最近没有一件事情顺心，哎，就这样吧，随便出去找点吃的。哎，那个，我能和你聊聊吗？你找我聊什么？你不是说不想再见到我了吗？那个，有一件很棘手的事，你还。记得那个送错的快递吗？停 ，stop！ 你就在这儿，别动。哎，说吧。哎，你就不能出来说话吗？不能。你每次不是都这样吗？凭什么你不露面，我就非要露？你这就是在报复我。对啊。很想打击报复你，不过还是想看看你。那个快递，你还留着吗？内箱童话书啊。对，皮包的旅程，一共三册。如果你还留着，请还给我。是谁之前跟我说要留要扔随便我？现在我留着了，我为什么还要还给你啊？那个是我之前在网上买的限量版，现在网上已经没有货源了。之前我去二手店找过，实在是没有了。但是那个书对我来说真的很重要，所以如果你拿着书请还给我，当然我购买也可以。嗯，书我可以还给你，不过我还有一个条件，就是你以后每星期都要跟我见一面，这样书我就可以还给你了。你说什么？怎么还需要翻译啊？不是，为什么要一周见一面？我不明白。之前我跟你说过我喜欢你，所以我再给你翻译一次，我想跟你。
江世浩先生，你好，我是无法拥抱的你八卦小分队派出的记者，我想采访你一下，这次让你出演一名洁癖症患者，你会有什么抵触情绪吗？不会啊，演员就是要演各式各样的角色。那请问你本人有洁癖症吗？当然没有。那这个是什么东西啊？好，这个呀，这个是剧组的道具，我本人当然不是洁癖症患者。好可爱！哎，那个江志浩先生，您是要去洗脸吗？没有，我有点渴，我去喝点水。